Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Eh, somos los días de viaje, una familia nómade que dejó todo para vivir viajando en un camión de bomberos. Nosotros viajamos junto a nuestras hijas Abril y Julia, somos Cristian y Jorgelina y bueno, les vamos mostrando en estos videos lo que es nuestro viaje en principio, eh, en este primer año, por Argentina. Tal cual. En el video de hoy les queremos mostrar cómo continuó nuestro viaje después de recorrer los glaciares, que si sí. lo vieron el video anterior se, lo dejamos, se los dejamos acá. a mano. Eh, porque bueno, en Calafate hay muchas cosas para hacer, además de ir a los glaciares, que es lo más espectacular que tiene, sobre todo cuando uno está con niños, ¿no? Así Tal que cual. bueno, en este video les queremos mostrar eso, qué paseos hicimos con nuestras hijas en la ciudad de Calafate, sin tener que movernos prácticamente nada. Esto lo podemos hacer todo caminando. En primer lugar, eh, lo que les queremos mostrar es el Paseo de la Costanera. Es un paseo hermoso, está muy cerquita del centro. Tiene unos juegos eh, de madera, rústicos, sí, hermosos. Ideal para ir con niños. También él tiene el típico cartel que dice Calafate para sacarse la, la foto obligada. Eh, de noche lo iluminan ese cartel, así que es hermoso para visitar tanto de día como de noche. Y bueno, también hay aves. O sea, es realmente un, un paseo hermoso eh, y además es gratuito. Claro. Así que es espectacular para ir con la familia. Vamos a verlo. Bueno, recién vinimos a la oficina de turismo acá en Calafate. Y bueno, nos han dado el mapa y toda la información. Así que ahora vamos a ver qué paseos vamos a hacer. Vamos a arrancar por la costanera seguramente. Eh, vimos que hay distintas aves, hay flamencos, está muy linda. Así que vamos para allá. Está espectacular este lugar. Otra de las actividades muy recomendables para hacer con los niños es visitar el centro. Hay muchos locales, muy interesantes, tienen muchos atractivos y también visitar la Intendencia de Parques Nacionales. Es un lugar re lindo, tiene como dos fines, ¿no? Uno, eh, informarse, porque, porque ahí están los guardaparques y nos brindan información de todo lo que es el Parque Nacional y también... Eh, digamos educativo y lúdico, claro. porque es un parque muy grande con un montón, de ahora lo van a ver, eh, de estatuas, hay cartelería informativa, para los niños hace súper atractivo y también este paseo es gratuito y está en el medio del centro de Calafate. Tirarlas a la basura, que algunos los tiran a la basura, eso no se hace, las reciclaron para hacer florcitas. Esto sí se hace. Y una vez que se gastó, no se tira a la basura. Lo usas para hacer juguetes, lo puedes usar para otra cosa. Si se te parte a la mitad, puedes hacer un bigote. Ah, mira. Eso es reciclar. Cuando no existían los teléfonos, vos agarrabas los este teléfono, los celulares, cuando no existían, agarraban este teléfono, ponían el número, entonces hablaban. Mira. Qué loco, ¿no? ¿Viste? Y está acá en medio de la calle. <risa> en el medio. Y anda. De... Y anda. Y anda. Este es 
Francisco Pascasio Moreno, explorador argentino, considerado como un investigador importante de la época en que le tocó actuar, su contribución al desarrollo de la ciencia en Argentina ha sido extraordinario, al fomentar y crear posibilidades en ese ámbito. Así, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, un sueño de niño, con su dirección, en pocos años se convirtió en un centro de excelencia a nivel mundial. Moreno sostiene orgulloso, este museo será el primero que se instale de acuerdo a teorías biológicas evolutivas. Por eso la teoría de la evolución de Darwin estuvo presente en la construcción del museo. ¿Qué tenemos acá, señora guía? Acá, ese señor trabajaba porque estaba revisando los dinosaurios. Era veterinario de dinosaurios. Ajá. Entonces, después de esto, él le agarró un refrío, entonces se quedó quieto. Y nunca más lo pudieron recuperar. Así que lo pusimos de estatua mirando con la lupa, porque esto es lindo para los nenes. Los nenes les encanta esto, siempre me dicen, mami, papi, quiero ver y esto. Pero hay muchas cosas que les interesan mucho. Bueno, ¿Seguimos el recorrido? Genial. La señora guía, ¿cuántos animales? Un ciervo. Ajá. Ese señor trabajaba. Uh -huh. Con estos animales, los cuidaba. ¿El señor los... Moreno es el sí. que nos dijo usted al principio? Ah. Y acá pueden leer un poco como Ajá. para que yo les siga contando cómo se les está. Por ejemplo, ese es un... ¿Tú? Tucán. Ese es un cóndor. ¡Ay, el cóndor! No Ay, lo había no visto, lo vi señora yo. guía. Estaba no escondido. Mira lo que es ese cóndor. Yo no lo había visto. Hay un puma. <coughs> wow. Y hay guacamayos. Ah, también. Ay, Impresionante. Él trabajaba en un zoológico. Ah, Ajá. Y acá, cuando vuelvan, se, ponen, se vuelven a poner a leer para que sepan que esto es la selva. Es lo que él, iba... él trabajaba. Claro, claro. Hola, señora ¿Cómo? Guardaparque. ¿Cómo le va? ¿Qué podemos hacer acá en Calafate? Eh, pueden ir al, al mirador que está allá arriba Ajá. y al perito moreno donde está mi espalda. En mi espalda está el glaciar. Ah, ahí lo vemos. Muy sí, sí, muy Una bien. Razón, Entonces pueden venir conmigo a hacer un recorrido. Bueno, perfecto. Genial. ¿El recorrido Vamos. es gratis? ¿Eh? ¿El recorrido es gratis? Eh, sí. Bueno. Genial. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Eh, Abril. Bueno, gracias, Soy Abril. Soy una señora. La bueno, señora ah, señora Abril. Claro. Bueno, muchas gracias. gracias. Señora Guía, discúlpeme que llegué tarde a este puesto. ¿Qué hay acá? Estos animales siguen existiendo. Pero no los pueden tocar, sino yo los puedo tocar, porque estos tienen mucho miedo. Ah. Entonces, las personas que conocen, los pueden pero ese guanaco es muy malo y nadie lo puede acariciar. Mira yo, yo tampoco. ¿Y qué animales tenemos acá, señora? Acá hay una gaviota, uh -huh. otra gaviota, un zorro, hay un... Una mara. Una mara. Acá hay una... Eh, una tú? No, ¿tú? este. Una foca. una foca, parece. Es una foca. Uy, allá atrás, ¿qué hay? Ajá, ¿y este quién era el que está parado acá? Que dijo que era malo, ¿cómo se llama? Buena. Ah, un buena. ¿Y atrás de buena? Uy, atrás. Un choy. ¿Eh? Un choy. ¿Qué ¿Qué ¿Cómo se llamaba ese? ¿Choy? Choy. ¿Un choy qué? Un choy. ¿Te acordás que vimos un montón en la ruta? Un choy. Hay un ancla. Ajá. Un ancla gigante. Y este era Darwin entonces. Y a él le encantaba tocar los tambores así. Se ah, le encantaba los... tocar los tambores a Darwin. Mira qué ah, bien. Darwin tiene todos sus instrumentos. ¿no? Todos los, instrumentos. los animales ¿Sí? le encantaba la música que cantaba. Que ah. hacía Darwin, qué bien. Hola señores. Y así que vamos a dar la vuelta, vuelta, vuelta al mundo. Pero no hay que tocar la cosa de peligro. O sea, porque sí, porque. Muy bien, muchas gracias señora guía. Gracias.
Hoy nos encontramos acá en Intendencia de Parques Nacionales y nos encontramos con un artefacto interesante. ¿Qué será esto? Solmáforo. Es como un semáforo, pero lo que hace es medir la radiación UV que afecta a la piel de los seres humanos. Y en base a esa medición nos muestra en este semáforo si sí, podemos permanecer en el exterior sin ningún problema, que está verde. Hace un ratito estaba en amarillo. Ahí pasó, ahí como, cambió recién. Ahí ven, eh, como que sube un poco más la radiación UV y necesitaríamos algo de protección, protección extra las precauciones e incluso el, cuando está rojo muy alto la idea sería no exponerse directamente al sol. Nos pareció muy interesante la verdad. Sí. Y esto lo donó el eh, pueblo japonés. Y también algo que hay en el, acá en la Intendencia de Parques Nacionales, además de un paseo eh, con estatuas y demás que, que se nos explicaba abril, eh, hay unos cargadores que hay en distintos puntos de los parques parques nacionales que están buenos, eh, que tienen una placa solar arriba y permiten enchufar los dispositivos electrónicos que uno tenga y poder, poder usarlos para cargar ahí. Oiko, tenemos tres. Tenemos, eh, para, para no extraer. Ah, no, no. Fuera de, de es, juguete. Es como, otra hija, es como otra hija. Bueno, estamos con una familia viajera, nuestro tradicional ya segmento conectado por los viajes. Siempre vamos encontrando viajeros que van por el, por el país, pero eh, los entrevistamos vía Zoom. Ahora los tenemos los en vivo y en directo. Acá lo convocamos físicamente. Acá estábamos caminando por el, por el, por el, por los, por el lago argentino. Ahora está Damián, nuestro productor, caminaba por el lago argentino y vio la camioneta. Yo había pasado una hora antes y vi la camioneta y dije estos tienen que venir a conectados ¿Cómo les va? Buena. Bien, bien, Bienvenidos bien. Bueno, muchas gracias. gracias. ¿Cuánto hace que están acá en Calafate? Eh, es la segunda vez en realidad porque estuvimos antes sí. una semana. No, estuvimos un par de días claro, un par de después nos fuimos a Chaltén sí. eh, y ahora volvimos a Calafate Bueno, ahora Jorgelina, que... Cristian, la familia entera están con Juli y con eh, Abril. 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 ¿Y cuándo arrancaron a viajar? Cuéntenos cómo, cómo decidieron dejarlo todo y arrancar la aventura. Bueno, arrancamos el 8 de enero, así que... Hace poquito. Hace poquito. Hace poquito. Hace poquito. Son nuestros conectados eh, más jóvenes. Más jóvenes, sí. <risa> sí, hace poquito. ¿De dónde están? De Tandil, de Tandil. Provincia de Buenos Aires. Sí, mm. pero bueno, en este poquito tiempo estábamos viendo y hicimos como 6.000 kilómetros ya. ¿En serio? Ah, sí, tal cual. Vamos, damos un mes y para, poquito. Para arriba, para abajo, sí. no, impresionante. Estamos en la estancia Nivepo Aike, cerca de Cala. Patre. y vamos a ver un poco los animales que hay acá, caballos, ovejas, que querían ver las nenas, el lugar es hermoso, está muy cerca del glaciar Perito Moreno. ¿Te gusta Juli? Vení, Juli, acá. Risa. Acariciarlo suave, no es ruido. No, no, la oveja no. Nada, porque esto se llama freno lo que tiene. Es para poder manejar, o sea, cuando vos avanzas, avanzas, quieres parar, pues frenas. Mira, ahí vienen. Hola, lo Mejor esta. Le voy a llevar un pedacito de lana a la abuela mm. negra. Me encanta ese olor. 
Y se arruma. ¿De verdad? Sí, me hace correr el campo de los abuelos. ¡Vamos! Viste, acá está toda la lana. De acá sacaron toda la lana a la oveja. Salimos un ratito en el programa de Estamos Conectados de la TV Pública de Boico y Noé. La verdad, muy buena onda ellos. Sí, tal cual. Eh, sí. Toda la gente, re, re lindo, re lindo el lugar, la estancia esta en la que, en la que se grabó. La primera Así vez que salíamos en tele. <ríe> Así que bueno, estaríamos eh, medios duros. Pero estuvo bueno. Y además nos vino bien para conocer este lugar que es una belleza. Sí, tal cual. Una estancia súper linda. Las chicas también la hablaron un montón. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué pasó abril con la ruta? <risa> un ripio con cerrucho, sí. terrible. Incorrecta. Sí. Incorrecta la ruta. Correcto. Y claro. esto hermoso. Así que bueno, ¿qué va a ser? El camino sí. no tan bueno, la estancia hermosa. Y ellos se van tomando un helado que se ganaron. Mamá, después de la entrevista que participaron muy bien. Ahora los invitamos a recorrer la Laguna Nimes, está también ahí en el centro de la ciudad de Calafate. Sí, es un lugar hermoso que además, bueno, nos recomendaron en turismo, cuando le dijimos que estábamos en familia, nos recomendaron este paseo, su costo es muy accesible, está ideal para pasar una mañana o una tarde, se recorren Llevarse varios, el mate. Exacto, se recorren varios eh, entornos naturales diferentes y hay un montón de aves. Eh, les recomendamos algo que nosotros no hicimos, es alquilar binoculares si no tienen porque nosotros no los alquilamos y la verdad es que nos pareció después que hubiera sido mucho más rica la experiencia si se alquilan los binoculares, sí. que tampoco tiene un costo muy elevado, así que les recomendamos hacerlo y bueno, les invitamos a conocer la laguna con nosotros. ¿Dónde estamos, Abril? Acá, esperando para ver los flamencos. ¿Cómo se llamaba? Reserva Laguna Nimes. Reserva Laguna Nimes. Que está ubicada... Acá, ahí están las tarifas, nosotros como residentes nacionales pagamos 500 pesos cada adulto y las nenas no pagan nada porque menores de 18 años no abonan. Desde donde nos encontramos iniciar un camino autoguiado de 3 kilómetros alrededor de la Laguna Nimes, que es la que tenemos enfrente, que los lleva alrededor de todo el camino a través de 5 ambientes. Los humedales, la parte de las lagunas, estepas, juncales, la costa del lago argentino, nosotros sí. ahora estamos en el valle de inundación del lago, y la zona de pastizal. Cada uno tiene especies en particular de flora y fauna, y en este tríptico lo que encuentran son las aves, las más comunes de hecho, con el color del ambiente al que pertenecen para que a medida que lleguen a cada uno sepan qué especies son las más mm, frecuentes genial. que pueden llegar a encontrar. el pantano de Shrek, Juli? Sí. ¡Wow! ¿Qué quieres hacer, Juli? Quiero caminar. Ah, ¿quieres caminar? ¿Te gustó mucho este sendero? por supuesto, pero hoy caminó un montón. El recorrido total son 3 kilómetros y caminó la verdad ya un montón. ¿Qué están comiendo? Michai. Michai o qué otro nombre tiene? Calafate. ¿Y en qué ciudad estamos ahora? En Calafate. A ver, mostrame la boca. Vamos a hacer un... <risas> Primer plano. ¿Está rico? A ver, Juli, tus manos. Bueno, ¿qué les pareció? Lindo el paseo, estuvo lindo. Lindo el paseo, estuvo bueno. Mira mis manitas. Ay, ¿te cansaste? Sí. 
Yo también. Por acá, ¿te gustó el paseo? Muy bueno, pero la verdad es que los flamencos están muy lejos. Alquilan binoculares por 300 pesos, quizá tendremos que haberlo hecho porque la verdad es que están en el medio de la laguna y no se llegan a ver muy cerca. Igual estuvo muy lindo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, espero que les haya servido, que tengan en cuenta todos estos tips o estos paseos en realidad que hemos hecho con, con los niños, eh, que puedan disfrutar en el momento que vayan a Calafate. Bueno, también queremos que nos dejen en los comentarios si conocen Calafate o si viven claro. allí, qué otros lugares recomendarían para ir en familia. Nosotros, por ejemplo, sabemos que está el Museo del Juguete, que está claro. en plena calle principal del centro. Dicen que es espectacular. Dicen que es muy bueno, mm. tiene juguetes muy antiguos, no solo de Argentina, sino de distintas partes del mundo. Pero bueno, como ustedes saben, nosotros somos viajeros, no estamos de vacaciones, así que nuestro presupuesto es un poco ajustado y decidimos hacer las actividades principales o destinar el presupuesto, por ejemplo, a lo que era conocer los glaciares. Claro. Entonces, bueno, eso es una actividad que nos quedó pendiente para una próxima visita a Calafate. Tal cual, sí. Bueno, les agradecemos un montón por, por llegar al final del video como siempre, por apoyarnos. Les pedimos por favor que se suscriban, que es súper importante para nosotros. Es un clic para ustedes, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón a crecer. También nos pueden seguir en Instagram como los días de viaje y allí vamos colgando cada uno de nuestros paseos que, bueno, hoy lo mantenemos al día. Exactamente, para conocer nuestro viaje actualizado, síganos en Instagram. En breve vamos a cortar esta brecha que tenemos. <ríe> Además de apoyarnos con su me gusta, con sus comentarios y suscribiéndose al canal, los que quieren ayudarnos un poco más pueden entrar a cafecito.app barra los días de viaje, acuérdense siempre días con S, y bueno, de esa manera pueden contribuir con un cafecito virtual que equivale a un litro de combustible para continuar nuestro viaje. Los esperamos en el próximo video. Muchas gracias, <risa> nos vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, Ver mucho naturaleza, qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo.